，难道是为了掩盖我出身于昊天宗的身份吗？这个问题很简单，因为我们想让你将来变得更强大。双神武魂最大的优势就是能够先将一种武魂修炼起来。虽然你的昊天锤现在一个魂环都没有，可是你的魂力却已经达到了三十七级。你想想，如果等你的蓝银草达到封号斗罗层次时，再给昊天锤添加魂环，那又是什么级别？不错，我和你父亲的目的，就是要创造出一个拥有全部万年以上魂环、不可思议的存在。现在我唯一担心的，就是你两个武魂是否会在你给昊天锤增加魂环的时候产生冲突。魂师历史上，你是第三个拥有双生武魂的人。聪明人并不只有我们。第一个拥有双生武魂的魂师十分凄惨，在他给第二武魂增加魂环，增加到第三个的时候，两种武魂冲突，爆体而亡。而第二个拥有双生武魂的人却成功了。老师，那您让我锻炼身体，是不是也因为双生武魂？没错，魂环增加对身体各属性都有所增强，可当属性增强到一定程度，而身体无法承受时，就会变成灾难。以后实在不行的话，我们就要使用一种特殊的方法，将这些属性分散。如何分散？外附魂骨。当你的实力达到一定程度，最好再多拥有几块魂骨。当身体无法承受时，多出的属性就会融入到你的魂骨中。坏处是，一旦被人得知，想要杀你爆魂骨的人，恐怕会大幅度增加。即使知道了这些，我希望你能够依旧保持一颗平常心。你能明白老师的苦心吗？老师，我明白。您也知道，我一向喜欢自由。其实，我更愿意自己只是一个铁匠的儿子。身份对我来说有什么意义呢？这样的话，我就放心了。还有半年时间，高级魂师学院大赛即将开始，这是你们历练的最佳时机。我已经和弗兰德商量过了，等到这次魂师大赛结束之后，你们这几个孩子就可以从学院毕业了。毕业？老师，这是不是太早了一些？不，已经不早了。普通高级魂师学院实力达到三十级已经可以毕业，而且还算是优等生。小三。对于你们的人生来说，在学院修炼只是一部分，更重要的是要在外面世界的锻炼，那才是考验你们的真正战场。老师，我懂了。好了，你回去吧。还有半年时间，我不会再对他们进行特训，你们自己好好修炼参悟。不过，我会对你们进行战术指导。希望你们半年后都有所突破，好好迎接高级魂师学院大赛。好。不过，小五没有吃相思断肠红，半年后他的修炼肯定跟不上我们。我担心。担心什么？怎么又不说了？该不会是在担心我拖后腿吧？哎，算了。到时候再说吧，万一到时候小五跟我们的实力差距太大，为了他安危，我就少安排他上场比赛吧。小五，不早了，回去休息吧。哥，明天大家就要出发猎杀魂兽了，你这次准备猎杀一头什么魂兽？这个不好说，但具体情况还要看我们的运气。嗯，希望大家的运气会不错吧。哥，这半年来你们都达到四十级了，只剩我还没有达到，你是不是很失望？怎么会呢？小五，修炼要循序渐进，不可操之过急。
我们现在的整体实力已经很强，你不需要多想什么。我可以肯定，如果你肯吃下这株相思断肠红，你的魂力一定会超越我们所有人。嗯，哥，难道你不相信我的实力吗？我，怎么啊？你怕我能力不够，影响在高级魂师学院大赛上的成绩吗？哼，那就来比试一下。呃，这我没这意思，没这意思，那就跟我堂堂正正的决一胜负吧。我要证明我不会拖后腿的。嗯，那好，我可不会手下留情小心了。现在你知道我实力不差了吧？确实，看来我的担心是多余的。哥，你能不能帮我梳梳头？我头发有些乱了。梳头？可是你会回去睡觉，头发不一样会乱吗？你好笨呐！我回去一直修炼到明天早上不就行了吗？这把梳子的木质很好啊。嗯，这是妈妈送给我的，它是妈妈亲手所做，用上好的紫檀做原料雕刻而成。虽然没有任何装饰，但这是妈妈最后留给我的东西。梳头。梳子好漂亮啊！怎么会有紫色的木头呢？傻丫头，这是妈妈用紫檀木制作的。既然你已经做出了选择，那么妈妈就将这把梳子送给你。将来，如果你真的能够找到一个自己心爱的男人，那么就让他帮你用这把梳子梳头吧。女人的头发。一生之中，只能有一个男人为她梳起。妈妈祝福你，希望有一天
，你能找到那个愿意为你梳头的男人。行装都清点过了，小五，你的发辫怎么有点歪？啊，这，这个，哦，不会吧，小三，难道你？不是你想象的那样。啊，对，不是我想象的那样，你不用解释了。大家都了解，别胡说八道了。你们在干什么？我们立刻出发去落日森林。这次虽然由我们四人随行，但事先声明，这次猎杀魂兽的过程都由你们自己来完成，我们不会出手。今晚守夜的任务就交给你们七个小怪物了，你们自己安排去。嗯。小三，虽然今天下午的半天时间我们都没有遇到什么大型魂兽，但不保证晚上就不会遇到，还是要多注意防备。我明白的，老师。睡这个位置，我和慕白商量好了，上半夜慕白守夜，下半夜换我。到时候慕白也睡这个位置吧。嗯、那我睡这里。啊、哦，小五，我怎么感觉你很紧张啊？要不我和你换换？讨厌，不换。就知道你舍不得。我是女孩子，我都不在乎，你怕什么呀？以后这就是边界，你要是越界，可别怪我不客气。大师，您去休息吧，我到周围巡视一圈去。好，你去吧，我待会儿再睡。您不累吗？还是早点休息吧。明天我们还要一直在魂兽森林里寻觅呢。算了，是有点累，进去后立刻睡觉就是。小五的发香，原来如此。这香味与幽香绮罗仙品相像。玄天宝录记载，这种香气如果出现在人身上，就叫做先天绮罗幽香，对人体有着极大的好处，甚至能延年益寿。没想到竟会出现在小五身上。
。有合适的送上门来了。小三，这是一头至少四千年左右的魂兽。让你怪老娘的事，老娘跟你拼了！呀、啊啊啊！这应该是大地之王。是杀，属于火属性魂兽，修为在四千五百年左右，正好适合我们。啊龙老师似乎不需要释放出自己的第七魂器赤龙真身吧？而且，他还亲自出手了。呃，呃，老师，二龙老师为什么要如此惩罚我？为什么？小刚，为什么你回来了？我依然觉得离你很远。二龙，和我在一起，真的让你那么痛苦吗？二龙，你先放开我。将裂地机，最可怕的是攻击力释放之前，那半圆形覆盖的扭曲光芒，可以令敌人产生眩晕。下一刻，喷发出足有岩浆温度的高热火柱，会给敌人致命一击。说的母老虎是谁、啊？海当然是我们家竹青。哎、啊、不，竹青，我不是说你。我、啊、我可以解释啊！啊！我决定了，好黑。你和我二龙老师就是我崇拜的对象。啊
，你也是活属性，正好合用。真难想象，弗兰德，以前你说你这二龙妹的脾气不好，我还不太相信。现在看来，你一点都没夸张。我决定了，后面的时间由我来守夜，谁都别和我抢。你小胖子吸收魂环，我这个做老师的总得替他护法。小刚啊，你去睡吧，这里有我和无极就行了。二龙老师真是我的偶像，难怪他被称为黄金铁三角中的杀戮之角。看来也不用你们守夜了，呃，我们都回去睡了吧。呃，算了，回去要挤着睡，我也在外面陪着老师吧。好吧。弗兰德院长，胖子还没有吸收完吗？早就吸收完了，是我让他继续修炼。看来他这第四魂环的技能相当不错。大家赶紧洗漱，吃过后我们就出发。我和胖子都获得了第四魂环，你们都想好需要什么魂环没有？嗯，不过昨晚胖子吸收的那个年限的魂环，按大师所说，应该是效果最佳的。哎，胖子，第四魂环感觉怎么样？好吸收吗？很容易啊，才半个时辰就搞定了。真是奇怪，难道说？那头大地之王被二龙老师虐的已经放弃了生的希望，因为我能帮他解脱了，才容易我吸收吗？这种情况是有可能成立的。老师研究过，有两种情况，魂兽死亡后被吸收魂环，对魂师最有利；一种就是魂兽充满了极端的怨念；另一种情况，就是魂兽自愿被杀死，不仅魂环会完美吸收，甚至不受年限的限制，而且。几乎百分之百会掉落魂骨。呃，即使我们现在只有四十级
，要是有一头万年魂兽愿意让我们杀死并吸收他的魂环，我们也不会遭受反噬。这么好。好什么好？你们以为容易啊？魂兽凭什么愿意让你们杀？愿意把魂环给你？这只是理想状态才会出现，或者说，是根本没可能出现的。嗯，没什么事情是不可能的，在机缘巧合的情况下，或许会出现奇迹吧。那这么说，我吸收的这个魂环既不属于第一种，也不属于第二种情况了。如果那头大地之王是由二龙前辈杀死的，或许会出现第一种情况吧。嗯啊嗯嗯、另一种情况出现的难度同样很大。想要让魂兽的怨念达到极限，就必须要自己动手，不能假手于别人，分散魂兽的怨念。可是，按照正常情况来说，魂师所要猎杀的魂兽，实力都会比自己强一点，很难做到像昨天二龙老师那样的纯虐形态。哦，难怪魂骨会那么少，这些情况都太过于极端了。嗯。哎，对了，胖子，你的第四魂技是什么？等有机会我再让你们看看。感觉可是很不错、啊，可惜攻击范围小了点儿，而且没办法锁定对手再释放。这是我自己做的曲长丸。有的瘴气会奇毒无比，吃了这曲长丸，至少能够避免大部分瘴气的侵袭，也有提神醒脑的作用。大家小心，现在视线太差，大家聚集的紧密一些，以防不测。你到后面去吧，我们换换。小腊肠，大家都在这个范围内，不要出去。我手中的是幽香起若仙品，在它的范围内，任何毒素都将丧失作用。大家暂时不要离开这个范围。是由魂兽制造出来的，我们被包围了。小三，你能不能看清那些魂兽的样子？我试试。死前魔童，老师，是魂兽粉红女郎，而且有不下一千只。什么？上千只？怎么可能？粉红女郎是什么？粉红女郎是一种类似于蝎子的魂兽，群居，一般来说很少主动袭击人类，因为身体为粉红透明状，故有粉红女郎的称号。每一个族群的粉红女郎数量约为百只，由一只最强大的族长领导。粉红娘娘是粉红女郎的变种，至少吞噬过百只族人。我断定，这个族群里面必然有一只粉红娘娘。粉红娘娘。女郎是什么？粉红女郎是一种类似于蝎子的魂兽，群居，一般来说很少主动袭击人类，因为身体为粉红透明状，故有粉红女郎的称号。每一个族群的粉红女郎数量约为百只，有一只最强大的族长领导。那这种魂兽的攻击能力是什么？只是毒吗？是的，他们的毒虽然不强大，但很特殊。
是一种兴奋类的毒素，一旦吸入过多，便会透支生命力。我断定，这个族群里面必然有一只粉红娘娘。粉红娘娘，粉红娘娘是粉红女郎的变种，需要三千年以上的修为，至少吞噬过百只族人。只是我不明白，这群粉红女郎为何对我们有这么大敌意，似乎是在此伏击我们。老师。你说会不会因为昨晚那只大地之王，大地之王与粉红女郎一样，都属于蝎形魂兽？或许会和他有关。难道说，这只粉红娘娘与昨天那只大地之王是伴侣？魂兽有魂兽之间的通讯方法。也许大地之王在死时散发出一种味道，通知了粉红娘娘。哼，你虐了人家老公，现在人家报仇来了。报仇？好啊，那我就杀出去，让他们做对同命鸳鸯。哎，上千只粉红女郎凝聚的毒物非同小可，切不可大意。小三，你对毒的了解比较多，你的建议如何？最稳妥的办法，就是利用小奥的飞行蘑菇肠飞出去。好，就照小三的办法。好。嗯在眼睛位置，然后立刻吸收魂环坐下来恢复魂力。嗯。大师，您为什么让奥斯卡去吸收那只粉红娘娘的魂环呢？这只魂兽虽然修为年限不错，可实力却并不强啊
，没有最强的魂兽，只有最适合自己的。我想他获取这第四魂环之后，对你们整体的攻击实力都会有所帮助。老师，您的意思是，小奥的这第四魂环效果会掺杂粉红娘娘毒物中的兴奋毒素？正是如此，食物系武魂就算吸收毒魂兽的魂环，也不会产生毒素。所以，粉红娘娘的技能在被奥斯卡吸收后，就会发生一定转变，效果应该会是在短时间内提升兴奋程度，而且应该会是全属性的提升，就像当初你们曾经遇到的那个狂战队整体进入嗜血的效果。全属性提升。奥斯卡好像有些痛苦，看来粉红娘娘的怨恨有点深。小刚，你看刚才红俊那下攻击效果怎么样？相当不错。论爆发力，现在史莱克七怪中胖子应该是最强的，比慕白也要略强一点。更重要的是，他攻击中包含的凤凰火焰效果，不但温度极高，而且有很强的附着性。<笑>这还要感谢二龙，要不是他昨天临时收手，小胖子也不会有这么好的收获。弗兰德。胖子现在的弊病，你看出来没有？弊病。弊病？你是说他的持续攻击能力？胖子的瞬间爆发力虽然很强，但魂力消耗却实在太大。同时还有一个问题，他的第四魂技凤凰啸天机继承的是大地之王的岩浆裂地机，分为两个部分。第一部分是令对手在空气震荡中产生眩晕，第二部分才是趁着对方眩晕的时间爆发出最强的攻击。嗯，没错。正因为如此。胖子同样继承了岩浆裂地机中的弊病，那就是攻击范围。红俊这凤凰啸天机中的空气震荡眩晕效果需要近身，并不是锁定对手施展。可对手会随便让他近身发动攻击吗？凤翼天翔虽然能利用它短暂飞行，但更重要的作用是增幅火焰效果与威力，却不能增幅速度。因此，他这攻击的爆发力虽然强横。但必须有人配合。你的意思是说，必须有人先帮红俊控制住对手的行动，他这凤凰啸天机才能发挥出最大的威力。正是如此，具体要如何配合，还要仔细研究一下，不能浪费一丝魂力。这几个孩子的天赋太好了，随便拿出一个，都可以算得上是天才。呃，对了，你准备什么时候？让小三开始修炼他的第二武魂，至少要等到他八十级魂力以后。等这次魂师大赛结束后，我要到教皇殿去走一趟了。你,你要去见他、嗯？你不怕二龙翻脸吗？到时候你可要帮我。为了小三，我必须要去见他。哎，不是你。嗯小奥，你的第四魂技是什么？我的第四魂技是亢奋，一起亢奋粉红肠。嗯，能够令服用者在五分钟之内全属性提升百分之十，只有百分之十，还只是五分钟？你这魂技，哼，戴老大，你听清楚了，是全属性提升百分之十。也就是说，服用以后整体实力会瞬间增加百分之十，并不是你想象的那么简单。没错，百分之十听上去比例不大，但却可以令你们立刻达到百分之一百一的效果，还是抵消一切负面状态的前提下，令你们每个人在短时间内爆发出自己最强的力量。
。等以后到了战斗中，你们就会明白他这第四魂技的妙用了。不过，大师，我这武魂也有两个缺陷，一个是持续的时间太短，另一个是无法保存。召唤出后，必须一分钟内服用才有效果。不过也有好的地方，他对我的魂力消耗并不算太大，与飞行蘑菇肠差不多，而且没有任何副作用。单是没有副作用这一点。就要比很多辅助魂师的魂技强得多了。好了，我们继续上路吧。还差三个人的魂环，希望能尽快寻觅到你们所需要的。原地休息下吧。这落日森林的魂兽种类虽不少，可极品却少得可怜。又已经找了两天了，再这样拖下去，恐怕要拖到魂师大赛开始了。弗兰德院长，其实我有一个办法，但却有些危险。嗯，嗯有办法不早说，是什么？这是两天前我用来抵御毒物的幽香起罗仙品，凭借它自身的宝气。能够吸引一些强大的魂兽前来。既然如此，魂环岂不是手到擒来？只是在这种情况下，魂兽可能会很强大，数量也绝不会少。小三，你还能找到独孤博当初隐居的地方吗？老师，您的意思是说，利用老怪物留下的毒来保护我们？不错。在独孤博以前隐居的冰火两仪眼外圈内，有毒阵守护。我们只需将幽香起罗仙品放在毒阵附近，吸引魂兽。一旦魂兽的实力过于强大，我们就退入毒阵之中。小三，这什么东西啊？臭死了！这是为了过滤低于两千年的魂兽。老怪物在这里布下的毒非常恐怖，这两颗药丸服用一颗，可保一天之内无事；另一颗在明天这个时候服用，我想，两天的时间应该也够了。来了，云从容，风从虎，应该是虎类魂兽，大家小心。哎我还没发力，他就倒下了。<笑>三哥，千年魂兽也不过如此嘛。不好！啊啊啊啊啊啊、我还没发力，他就倒下了。三哥，千年魂兽也不过如此嘛。
该小心，是鬼虎天赋能力，影分身。九宝转出有琉璃，九宝有名，一约力，二约速，三约魂。蓉蓉的这个第三魂技能够直接对魂力进行增幅。现在他们五个人所拥有的魂力是正常情况下的百分之一百四十。第二魂技白狐烈风风。不错，但这对蓉蓉自身的魂力消耗也很大，最多只能坚持五到十分钟。这头也是影子，胖子，小五。嗯、左侧是真的，卓青，小心。挑了个最脆弱的地方发动攻击。第一魂技，幽冥突刺。第二魂技，幽冥白爪。好快小天机，但胜在能够瞬间锁定对手，令其难以逃脱。看来，这只鬼虎的出现是为了吸引大家的注意力。收起你的幽香起落仙品，慕白，你带着鬼虎的尸体和朱清先进毒阵
，让他吸收魂环。嗯。嘿、哎。哎九宝琉璃塔的威力吧，被辅助的魂师力量越大，便越有扭转乾坤的奇效。蓉蓉，蓉蓉，这应当是他第一次辅助远高于他的魂师，脱力也是情理之中。退入毒阵。算没有白费力气，这只鬼谷的技能和属性都与竹青很配。院长，外面这么多魂兽，有几只正好适合我们。这是我自制的飞天神爪，可以将外面的魂兽抓进来。以您和赵老师、二龙老师的实力，不妨一试。嗯嗯。这小子从提出设置毒阵开始，赵老师一环扣一环，心思之缜密，绝非常人可及。难道说，昊天斗罗的基因就这么好吗？院长，院长，您会了吗？呃，嗯，不难的。小三，外面这些随便你挑，选中哪个我们帮你搞定。还是先帮蓉蓉抓一只吧。我还要观察一下，再做决定。嗯，嗯，也好。小刚，你看给蓉蓉这第四魂环选择什么比较好？蓉蓉前三个技能分别是增加速度、力量和魂力的。那么，这第四个魂技就以增加防御为主吧。那这四千年左右的鳞甲兽较为合适。嗯鳞甲兽的主要能力就是贴身肉搏，力量极大，防御力更是惊人。你们三人还是一起动手吧，稳妥些。太血腥！知道了，知道了，瞧！啊！啊
我带着这个小家伙到旁边玩一会儿，蓉蓉，蒙上你的眼睛，跟老师来。我陪你。哎，这么多年了，二龙的脾气还是跟小姑娘一样。小三，想好要哪个魂兽没有？你尽管说，我和赵老师帮你搞定。嗯。就选那只地穴魔蛛吧。你疯了吧？你没看到那是一只万年魂兽吗？啊！老师，请让我选择地穴魔蛛吧。听我的，选那只人面魔蛛，它大概有近六千年的修为，与你猎杀的上一只魂兽种类相同。只要吸收了它的能量。不但能够加强你的第三魂技，同时还有可能多出一个用于自保的第四魂技。老师，我认为地穴魔蛛现在对我来说才更加有用。为什么？老师，我选择它，是因为高级魂师学院大赛即将开始。有时间想这些，不如多考虑考虑你自己。这一次你将跳跃的是整整五千年修为，你认为自己能够完成对一只万年魂兽的吸收？老师。相信我，我一定可以的。我曾经在独孤前辈那里服用过两种仙品药草，这两种药草对我的身体洗精一髓，脱胎换骨，身体强韧程度比你想象的还要大。而且，在这里还有另一个优势，我服用的那两种仙品药草，可以让我在一个特殊的地方进行魂环吸收。这样一来，我几乎有百分之九十的把握能够成功。小五，哪怕有百分之九十九的把握，我也绝不会让你冒险。魂兽修为突破万年，与千年魂兽完全是两个概念。先不说庞大的能量冲击，但是他在死后被你吸收时残留的灵魂震荡，你都很难承受。灵魂震荡，那是什么？灵魂震荡，是高级魂兽在死亡后，灵魂尚未消散之前所产生的特殊能力，只有万年以上的魂兽才会具备。灵魂震荡将会对人的精神世界进行破坏，极有可能把人变成白痴。小五，你是怎么知道这些的？我我妈妈告诉我的。灵魂震荡。哥，你说过的，你要永远保护我。算我求你，就听大师的吧。那人面魔蛛有六千年的修为，也相当不错了，何必非要冒险探图万年魂环呢？如果我能够避免灵魂震荡呢，哥，嗯，你忘记我曾经吃过的仙品药草忘川秋水露了？凭借着紫极魔瞳，我有绝对的把握，让那只万年魂兽也无法对我产生灵魂震荡，甚至能大幅度削减他对我的怨念。哥。你不会是在骗我吧？我什么时候骗过你？更何况，我不会拿自己的生命去开玩笑的。我这条命，还要留着以后保护你。好，那你就去吧。嗯。不过你要记住，哥，如果你死了。那么，我也会陪你。好，那你就去吧。嗯，不过你要记住，哥，如果你死了，那么我也会陪你。嗯，院长。赵老师，麻烦你们出手，我要那只地穴魔蛛。嗯，小三，你真的想清楚了？你应该明白如此吸收会有什么后果。院长，我一定会成功的。嗯，好，有志气
，那我就祝你一切顺利。狡猾的很，可别让其他魂兽干扰到院长。小五，你拿好这幽香起落仙品，保护好自己。嗯，哥，你去吧。嗯，赵老师，麻烦你也把我抛出去吧。嗯。是吧？没没没事啊。啊，二龙老师也太残暴了。嗯，呃，哎，太太太太强了。啊、第一魂技，放屁如打雷，轰天裂地罗三炮。敌魂技，凤凰火线。第二魂技，魅惑。眼狡猾的东西，再让你跑了，老子就不叫四眼猫鹰
，这人面魔珠使出全力了。胸被贯穿，加上人面魔珠霸道的剧毒，小五他根本没有可能活下来。第七魂技，赤龙真身，去死吧，凤翼天翔！先救小五。小五，小五，你怎么样？小五还有救吗？院长，小五不会真的。小五，放心吧，小五没事。院长，你就不要安慰我们了。小五中了人面魔珠的毒，怎么会没事？手下逃脱，全凭运气。人面魔珠的最后一集刚好扎在这相思断肠红上，幸好我哥送我的时候没有吃掉它，不然今天就交代在这儿了。这相思断肠红竟然如此坚韧，面对人面魔珠的致命一击，居然完好无损。小三呢？怎么不见他？第一魂技。超级恢复大香肠
，小三没事。现在他的八珠魂骨正在结束那头人面魔珠的生命。老三，小五没事。小五，小五没事，小五没事。小三从人面魔珠体内吸来的能量。正在被小三的外附魂骨自行吸收转化，化为自己的能量。啊！没想到当日的一丝怜惜，竟能救我一命。乖孩子，有我在，以后谁也不敢欺负你。<笑>二龙老师，小五，小五，不知道为什么，在二龙老师的怀抱中，有种很温暖的感觉。小五。你愿意做我的嫡传弟子吗？啊！我，我愿意，老师。二龙老师，不瞒您说，在您身边就像是有妈妈一样的感觉。你说真的吗？嗯，真的。我妈妈很早就离开了，我，我一生未嫁。可能一生也不会有儿女，小五，如果你不嫌弃的话，就叫我一声妈妈。我，二龙老师，你愿意做我的妈妈？嗯，妈妈。恭喜你，傅老大，我有女儿了，你知道吗？我有女儿了。小胖子太感人了。是的，我知道。从今以后，你不再孤单。你有女儿了。小五，小五，你的情深意重，实属罕见。永远不要让我知道你对不起他，否则，无论你是谁的弟子，无论你有多么深厚的背景，那天的大地之王就是你的榜样。<笑>唐三以命起誓，此生定不辜负小五。感觉好多了。嗯，小三，如今地穴魔珠已无反抗之力。你还是抓紧时间吸收魂环吧。院长说的是。永远不要让我知道你对不起他，否则，不论你是谁的弟子，那天的大地之王就是你的榜样。唐三以命起誓，此生定不辜负小五。嗯，小三，如今地穴魔珠已无反抗之力，你还是抓紧时间吸收魂环吧。院长说的是。
感觉好多了。我一会儿要去冰火两仪眼吸收魂环，有事半功倍之效。在我出来之前，你们不要靠近冰火两仪眼，以免被其气息所伤小五，不论他的决定是对是错，你都应该永远无条件的支持他。他对了，你应该为他高兴。妈妈，你说的对，我是应该支持他做任何事。我现在有了女儿，我现在有些明白你收唐三为徒的心情了。至少，孩子能够成为我们心中的一份寄托吧。即使你我不能幸福，但我希望他们能幸福。就打算一直和二龙这样下去吗？我不知道。你一句不知道，二龙整整等了你二十年，人生就有几个二十年可等？虽然你是我兄弟，可我现在真想抽你。其实连我自己都想抽自己，这都是我的错。二龙却在承受着更大的痛苦。小刚，就真的没有办法了吗？这样下去，你们都要痛苦终生啊！你该知道，除了你以外，二龙心中不可能再装下别的男人。我不应该留在他身边，再让他那样痛苦
，小刚，你爱不爱二楼？那是自然。那好，我可以肯定，二龙也一直都是深爱着你的。既然如此，你们两个在精神上就已经在一起了，我可以这么说吧？既然你们在精神上已经相爱了，那么你们为什么不能在精神上结合呢？不需要名分，只需要彼此的认可，你们完全可以做一对精神上的夫妻啊！弗兰德，我不明白你的意思。哎，我的意思很简单，你们彼此结合依旧可以成为夫妻，只是称呼上不变就是了。你们只在精神上恋爱，谁还能说什么闲话呢？这样真的可以吗？有什么不可以的？至少这样，你们两个都会好受很多。你们只是相亲相爱，又有什么错呢？弗兰德，你这小子为什么不早说？嗯对，老大，好像要下雨了。嗯，怎么还不来？怎么还不来啊？会来的，他一定会来的。像正常夫妻那样，但我一定会爱你到永远。嗯，好，只要你愿意回来，什么都行。
，小五，我们相信小三吧。你的第四魂技是什么？给我们看看呗。没什么，就是和地穴魔珠昨天施展的技能差不多，略有变异。你真的要看？那当然，你可是我们中第一个拥有万年魂环的，赶紧给我们看看。嗯黑色，什么时候啊？其实在发出时没有任何气息波动。这就是我的第四魂技，脱胎于地穴魔珠的蛛网囚笼
，因为我这囚笼是用蓝银草形成的，所以我叫它蓝银囚笼。嗯。看上去也很一般啊，似乎还没有蛛网束缚坚韧度高。耶，三哥，万年魂技就只是如此吗？是吗？群体控制技能，这不是五十级以上的控制系魂师才能拥有的吗？这，这简直太可怕了！一个蓝银囚笼或许不算什么，但是攻破囚笼是需要时间的。在那段时间中，足以让控制魂师的伙伴做很多事。哎，三哥，你这技能能不能跟我配合？当然可以。蓝银囚笼算是先手控制技能，你那凤凰啸天机包含的是后手限制技能，只要能够灵活应用，自然能将我们的攻击最大程度的发挥出来。哼我在想，给他们制定的冠军任务是不是轻松了些？这群小怪物强的有点变态。少来吧。你这是在感叹他们实力强，还是在给自己吹嘘？好你个二龙，刚帮你得偿所愿，你就来膈应我，亏哥哥对你那么好。我们马上就要回史莱克学院了，今天距离全大陆高级魂师学院大赛预赛开始的时间还有最后五天。大家回去后，先休息一天。明天一早，在学院教学楼后的树林集合。大家听到了没有？好。面对这种情况，速度取胜。好。嗯嗯嗯嗯嗯导师怎么还没来？哎，哎，人呢？啊？啊？这四位是你们的替补队员，你们各自自我介绍一下吧。三十五级强攻系战魂尊，王远。三十五级敏攻系战魂尊，精灵。三十五级治疗系气魂尊，降珠。我就不用介绍了吧，大家都认识。<笑>这四位都是二龙辛苦培养、留在学院中的精英。如果不是为了这次大赛，以他们的实力，早就已经毕业了。这替补队员与我们的配合还需多加磨合吧？这是参加魂师大赛必要的阵容补充。大赛的严峻程度会远远超过你们的想象，只靠七名队员，无论是体力还是技能组合，都很难应对繁重的赛程和多变的对手。大家都坐下吧。再过几天，全大陆高级魂师学院大赛就要开始了。今天我先给你们讲一下规则。不要不以为然，规则是限制，也是可以利用的优势。嗯，啊，我，啊，全大陆高级魂师学院大赛。是由天斗、星罗两大帝国皇室发起主办，由武魂殿协办的魂师界规模最盛大的武魂大赛。参赛人员的实力
仅次于武魂殿精英选拔赛。啊！大赛规定，参赛学院派出的学员，年龄必须在二十五岁以下，每一场由七人参赛。比赛过程中不允许出现死亡的情况。大师，这条似乎不太妥当吧？魂技无眼，万一误杀了怎么办？你说的虽然不错，但是你要明白。两大帝国举行这高级魂师学院大赛的目的，是为了选拔人才，而非生死相搏。嗯。此外，在比赛过程中，不得使用任何非食物系和治疗系魂师制造的药物或者食物，也不能使用非武魂外的任何武器。这样，暗器就不能使用了。这些规则你们一定要记住，否则会直接被驱逐出大赛现在我来说一下赛制。这两个圆，代表的就是两大帝国；这个代表的是武魂殿。所有队伍分为主队和副队，主队也就是两大帝国皇室队伍，将直接晋级最后的决赛圈。部队将与其他学院的魂师队伍一起参加预赛。天斗帝国一共有六个预选赛分区，参与队伍过百，争夺仅有的十五个名额。天斗城分区因为高级魂师学院众多，出现的名额将是五个。预选赛和晋级赛的赛制是不一样的。预选赛是以团战方式进行。而晋级赛是派出七名参赛学员进行逐一对决，而总决赛的三十三支队伍则是抽签淘汰赛。哎，大师，种子队伍有两支，通过晋级赛的队伍各有三十支，应该是三十二支才对啊，哪来的三十三支啊？好，忘记说了，种子队伍其实不是两支，是三支。第三支就是由武魂殿保送的队伍，他们绝对比黄豆战队更强大。总决赛采取淘汰赛制度，第一轮轮空三支种子队伍，第二轮在晋级赛排名靠前的两支队伍轮空，第三轮依旧是在靠前的两支队伍轮空，第三轮过后剩余的就是大赛六强，第四轮六支队伍通过抽签团战比拼，决出的前三名需要通过团战与个人淘汰战两种比拼方式。只要每场都赢，这些就不重要了。在预选赛中，你们七个小怪物只能上三个，其中蓉蓉不能上。我要对她进行特训。啊，只能上三个。你们如果过早的暴露实力，后面的路将何其艰辛。我明白了，老师。之后的战术就由你来安排吧。嗯，泰隆和黄远同为强攻系，擅长力量，可以作为坚实稳固的前排。精灵作为敏攻系，特别是他的骷髅武魂，更是可以做到出其不意。绛珠的治疗权杖虽然增幅不如小奥和蓉蓉，却也是辅助系里的巧手了。嗯，泰隆四人虽然还不到四十级，却是最适合隐藏我们实力的人选了。不愧是大师亲自挑选的。那明天我们上哪三个？你、我、小五。小怪物们。啊！为了这次高级魂师学院大赛，本院长特意设计了一批全新的酷炫校服。啊？不会是上次那个校服吧？哼，我们可是要夺冠的，不但要实力最强，穿也要穿最好。难道说？难道说？呃。
你，你当时设计的还要丑、啊。怎么样，好好看吧。这校服这么丑，就像就像……院长，你到底什么审美啊？还有这个诚昭冠名广告。也太丢人了！这个，这也是为了学院的经费考虑。可是，那个，我还有事要处理，你们先去试穿一下。三哥，我不想穿这校服。老师，这也是对你们心里的一种力量。哦他们是刚从茅坑里爬出来的吗？他们背后还招什么广告？真是林子大了，什么鸟都有。人家可是魂师。哎，不过你看这里面还有个胖子，长得跟个球似的。哎，呃呃呃，绿色。新校服了，太有损我英雄形象了。嗯，之后我们再和院长商量一下，嗯，至少要把这些字拿掉。嗯，你们怎么找了个这么偏的地方？呃，呃，你们都给我精神点儿，我们可是要拿冠军的。冠军。癞蛤蟆也想拿冠军？<笑>你说谁是癞蛤蟆？还有谁穿着史绿色的队服、啊嗯？老子让你知道谁才是癞蛤蟆、哎！这是哪儿来的一群小白狗？你妈，谁是狗？啊！啊啊啊啊嗯这不是藏回学院的吗？怎么还敢来挑衅？你们在干什么？嗯？嗯？这不是藏回学院的吗？怎么还敢来挑衅？你们在干什么？啊？哦，小白孔们的主人来了。走。<笑>主人来了，果然不一样，真听话。好了，胖子。嗯嗯，这个老家伙竟然去了苍辉学院。老师。那老头是谁啊？您认识？他叫十年，武魂残梦，性格大字必报。残梦？难道是幻境？还有这样的武魂？他那武魂难缠得很，就算是比他更强的人，也不愿意和他斗。好、啊嗯，开场了，我们走。
，宁宗主对这届比赛有什么看法吗？我知道一支队伍，或许可以为帝国带回冠军。哦。来自索托莫汉堂的主持人，很荣幸能够主持本届范大陆高级混吃学院精英大赛的开幕式。首先，我们有请本届的二十八支参赛队伍入场。率先入场的就是我们天斗皇家学院二队，也是我们天斗帝国最强实力、最杰出的代表。而他们这次的口号是：无坚不摧，奋勇向前。相信在场的每一位观众都对他们充满信心。才怪呢！是上面。哦，你都认识。最右边的是我爸爸，三哥，你见过的。爸爸左边的就是天斗帝国的皇帝陛下，雪夜大帝。原来他就是雪夜大帝。皇帝陛下左边的是天斗城武魂圣殿殿主，也是武魂城四大白金主教之一的白金主教萨拉斯。哼，他可不是个好东西。接下来，有请我们天斗帝国皇帝陛下宣布本次大赛开幕。国皇帝雪夜，代表天斗帝国，也代表本次大赛的主办方，郑重宣布，泛大陆高级魂师学院金鹰大赛现在开幕。
在这里，我希望参加本次大赛的所有魂师能够充分发挥出自己的实力，获得好成绩。<笑>你们都是天斗帝国的骄傲。下面有请七宝琉璃宗宗主宁福志先生为大赛致辞。啊，很高兴能够受邀作为此次大赛开幕的嘉宾。本座曾见过太多魂师的起落，只有不断磨砺才能带给人成长。正如陛下所说的那样，今天你们为帝国争光，明天帝国将以你们为荣。嗯嗯，宁宗主，您作为最强大的辅助系魂师，请问看好哪一支队伍呢？本座确实看好了一支夺冠队伍。不知哪支队伍能得到宁宗主的青睐？这个，本座还要卖个关子。不过，最后的冠军一定属于帝国。很遗憾，没能从宁宗主口中套出他看好的队伍。接下来，让我们掌声欢迎本次大赛的公证人——武魂殿白金主教萨拉斯大人。朋友们，万众瞩目的比赛即将开始。你准备把这朵花给哪支队伍？那还用说，当然是天斗皇家学院了。那可是天斗帝国的骄傲。大师，为什么进场的每一位观众都会得到一朵蓝色的小花啊？这虽然是天斗帝国最常见的一种花，但它代表一种真挚并且深沉的爱。人们常常把它献给自己支持的学院。至于怎么给嘛？你一会儿入场就知道了。家学院二队，虽然是二队，但也是出自天斗皇家学院，恐怕实力也相差不多。老师，既然你们这么自信，就给你们加个限制条件：一分钟之内取胜。一分钟？怎么可能啊！三哥，让我来吧。不，还是按原计划来。你的实力需要隐藏。好，好吧。嗯，哎，嗯，学弟，放心吧
。事不宜迟，本届全大陆高级混师学院大赛首场比赛正式开始。有请双方队员上台。哎哎哎，如如花花，快看，是三哥他们。哎，你，哎，来了来了。这是什么学院？竟然还有人为他们加油！我也不知道啊，估计也是一些杂鱼烂虾，无所谓了。接下来将要出场的是今晚的主角，观众瞩目的天斗皇家学院。这次大赛比以往都隆重了。为什么他们天斗皇家学院二队能上展示台，我们史莱克学院却不行？这样也好，更有利于我们隐藏实力。可是这样一来，我要损失多少广告费啊！哎安排吧。嗯。稍后出场的有慕白、我、小五、精灵、王宇、江珠、泰龙。按照第一套计划行动，一分钟之内取胜。对，一分钟。真是一群癞蛤蟆！全大陆高级魂师精英大赛预选赛第一轮第三场，将由天斗皇家学院二队对阵史莱克学院战队。真是一群癞蛤蟆！真是一群癞蛤蟆！史莱克加油！认输的癞蛤蟆！蓉蓉，该给他们再练习个两年半吧。我们史莱克取胜，靠的不是人气，是实力。这是我的花。起来！双方行礼。比赛倒计时。第一套计划进攻，我们要在一分钟内击败他们。兄弟们，开始！开武魂。
本该是天斗学院的荣誉。万年第四环，宁宗主看好的是这支队伍吧？啊，正是，陛下。小美女也在这史莱克学院之中。这么说，这史莱克学院是由贵宗培养的？他们本来是要加入天斗皇家学院的。可惜被血腥亲王扫地出门，后来才成立了史莱克学院。什么？急！快，藏身出手！辅助系魂师的能力是治疗，他在一开始就开启了自己的武魂，为对面治疗。难道他们不需要我们的治疗了？可恶，我不会放过。我们认输了。预选赛第一轮第三场，史莱克学院获胜。
说不定就是那身臭衣服吓得对手不会动了呢。<笑>我们走。先走一步，你干什么去？哼，这小怪物们表现这么好，当然是去广告招商了。嗯。哎，嘿嘿嘿，三哥，你不太棒了！这校服，我真的不想再穿第二次了。这实在是太丢脸了。你看小五都这么说了，我们几个男的倒是不怕丢人。小五、蓉蓉几个女孩子穿这校服，戴老大，你忍心吗？是啊，戴老大，你要为兄弟们想想办法。戴老大，你就算不为这两个臭男人着想，也要为我、小五、朱青还有酱猪考虑考虑呀、啊。嗯，大家别担心，我来想想办法。走吧，先回学院吧，省得一会儿被人围观。嗯。史莱克的小朋友们，宁宗主好。嘿，我现在只是蓉蓉的父亲，算作你们的长辈，不是什么宗主。恭喜你啊，小三，竟然拥有了万年魂环。宁叔叔过誉了，蓉蓉也已经获得第四环了。嗯，刚刚我和陛下商量过了，天斗皇家学院随时欢迎你们。我们在史莱克学院很好，谢谢你，宁叔叔。是我谢谢你才对，你做的暗器对我们大有裨益。蓉蓉，和你的伙伴们回去吧，不然爸爸该被人非议徇私了。你让他们非议去好了，我们可是凭实力取胜的。离开之前，给我介绍一下你的伙伴们吧。这位是绛珠学姐，三十五级治疗系气魂尊。好、哦。绛珠姑娘武魂奇特，专注于治疗系，定然前途无量。黄远学长的武魂是独狼，强攻系战魂尊。精灵学长武魂骷髅，敏攻系战魂师。泰隆大哥您见过的，纯力量型战魂尊。<笑>这位是我们史莱克七怪的老大，也是队长，邪魔白虎戴沐白，年纪轻轻就已经是四十四级战魂宗了。刚才你们的战斗我看到了，如此年纪就有这般成绩，前途不可限量。不知道有没有兴趣日后来七宝琉璃宗坐一坐？啊，宁叔叔好意，晚辈心领了。日后有机会，定要到贵宗拜访。邪眸白虎，原来如此。他叫奥斯卡，香肠武魂，是我们史莱克七怪的老二。四十一级食物系气魂尊，嗯，食物系，四十一级、啊。宁叔叔，我一直很仰慕七宝琉璃宗，不知道有没有荣幸能够加入？你哪是仰慕人家宁宗主，分明是倾慕人家女儿。求之不得，小兄弟，你这样的人才，七宝琉璃宗的大门随时向你敞开。爸爸，你怎么能叫他小兄弟？这辈分不都乱了吗？哦，哈哈哈哈哈！
爸爸这不是高兴糊涂了吗？小奥在食物系的前途不可限量。三哥，你很熟悉啦，边上这位是四哥马红俊，武魂火凤凰，四十一级强攻系战魂宗。火凤凰，你们史莱克七怪不会都四十级以上了吧？小五还不到四十级，不过他没有使用仙品药草。果然肯定比我等级更高呢。哎，宁叔叔您好、嗯，请问您还有没有像蓉蓉这么漂亮的女儿？哎，只要您把女儿嫁给我，我马上就加入七宝琉璃宗。<笑>可惜啊，我只有这么一个宝贝女儿，她要是自己愿意，我也没什么意见。那我还是先去找个漂亮老婆吧。您不是说了，七宝琉璃宗的大门始终为我们敞开吗？是啊，七宝琉璃宗欢迎你们每一个人。朱竹清是四十一级敏攻系战魂师，他和戴老大是一起的。你们日后可一定要来七宝琉璃宗玩哦！也很高兴的认识你们这些青年才俊，你们回去吧，我和小三还有几句话要说。我，爸爸真偏心，对三哥比我还关注。我呀，倒是真想有个唐三这样出色的儿子。爸爸，你也会以我为荣吗？嗯。啊啊啊！宁、啊啊、叔叔，不知您找我有什么事情？我要带你去见一个人。你父亲为什么刚刚达到封号斗罗就销声匿迹？这个人知道一些。天斗的魂师大赛也不知道办的怎么样了宁叔叔，您来了。清河，和你说了多少次了，不必如此。您是清河的老师，要是父亲知道对您不公，会不高兴的。这位就是宁叔叔推崇备至的唐三兄弟吧？嗯。难道史莱克学院经费紧缺吗？天斗帝国倒是可以赞助的。不必了。这校服，我们也正打算去找院长商量。我来给你们介绍一下，小三，这位就是当今天斗帝国的太子，雪清河殿下。原来是太子殿下，唐三有礼了。如果不是宁叔叔告诉我，我很难相信你居然这么年轻。你要是不嫌弃，就叫我一声雪大哥吧。太子二字不提也罢。这位太子与雪梦真的是同一父亲所生，为人的差距。竟如此巨大！好了，我们坐下来说话吧，正好可以尝尝这里的绿茶。薛大哥，听说您对我父亲归隐的事情知道一些。令尊一直都是我崇拜的偶像，我也在暗中打探多年，却只发现这一切似乎与一个地方有关。什么地方？
，武魂殿。武魂殿高层倾巢而出，满大陆寻找一件秘密至宝。传闻这件秘宝就在令尊手中。很快，令尊就宣布脱离昊天宗了。他也是为了不连累宗门吧？不久之后，令尊与武魂殿众人决战，最终负伤离去，秘宝也从此下落不明。正是这一战时，令尊晋升成了当今最年轻的封号斗罗。这一战之后。教皇突然驾崩，新教皇继位，昊天宗逐渐淡出人们的视野。你父亲的退隐，定然也和这一战有着密切的关系。那我母亲呢？很抱歉，我没有探听到你母亲的消息。不过，武魂殿实力雄厚，甚至可以与两大帝国平起平坐。这样的武魂殿势在必得的秘宝，到底是什么？那一战中究竟又发生了什么？若能查清这其中的纠葛，定能追寻到你父母的踪迹。如果前任教皇是被父亲所杀，那么父亲带着我隐姓埋名生活，也能说得通了。这是母亲。那如果那不是梦，武魂殿，父母之仇不共戴天。我已经找人去调查此事，只是时隔多年。很多线索都断了，恐怕很难有结果。这些消息对我来说已经很有用了，谢谢你，薛大哥。唐兄弟不必客气，时候也不早了，不如一起吃个便饭吧。不了，比赛在即，我还是先回去修炼吧。既然如此，这块牌子你拿着，以后有什么事，尽可以拿着它到皇宫来找我。这，小三。这块牌子只是清河的私人象征，并没有其他用途，你就放宽心收下吧。好吧，多谢雪大哥了。雪大哥，你说说，那我就先走了。嗯老师，您说的对，他果然不同凡响，真不愧是昊天宗的子弟。昊天宗可没有帮他什么，小小年纪就成了四十级魂师中的佼佼者。如果他将来能够解决双生武魂反噬的那个大问题，那么他必定能超越他的父亲，成为大陆上呼风唤雨的人物。昊天斗罗退隐一事的内情，我会继续追查。至于唐三。他虽然出色，但还是太年轻了。我先尽量和他保持友好的关系吧。清河，唐三是一个重情重义之人。如果你真的想得到他的帮助，那么就永远不要试图去招揽他，而是要和他成为真正的朋友。老师，我明白了，谢谢您的指点。这就是打败了天斗皇家学院的史莱克学院，怎么穿的这么刺激？就他们这造型，即便真是一匹黑马杀出重围，也让人崇拜不起来了。你们看神风学院、雷霆学院，还有那个强壮的象甲学院，哪个不比他们有冠军相？这史莱克学院就是穿深绿色的，就和狗屎运的意思吧？魅力万丈，奇香花露。七夕更健康。都怪院长，为了金钱不择手段。其实这家花路也算上等货了，整个天斗帝国一半的花路生意都是他们家的呢。怪不得给广告费也那么大方。可是这也改变不了我们丢人的事实啊！我们一直赢下去，谁知道会迎来什么商家？说不定下次就是卖马桶的。绝对绝对绝对
说他们，哎，嗯，院长那么顽固，光靠戴老大一个人去谈判能行吗？小三，你那么聪明，想想办法吧。嗯，好吧，我们先观察一下情况哦院长说，广告位是不能撤的。但是只要我们答应个条件，院长就同意把队服换成原来的那个还过得去的颜色。什么条件？院长要求提升自己在广告费中的出场，他要抽走八成。院长这铁公鸡，算得好精啊！没办法呀，院长说原来的配色不能凸显广告的效果，改了以后就不好谈合作了。收入呢就会下降，要求我们承担这份损失。只要能不穿这身绿油油的衣服，什么条件我都能答应。那就准备准备，换衣服。嗯、好。大师，你要对我进行什么特训？你们七宝琉璃宗应该有一门叫分心控制的技能吧？你现在修炼到了什么程度？我刚修炼到三窍阈值心，勉强足够应用。分心控制一共分为三窍阈值心、四窍恒之心、五窍散之心、六窍如意心和七窍玲珑心这五重境界。每一个境界代表的就是能够同时控制魂机的数量和同时释放的次数。你从小修炼，却还停留在最初级的阶段。如何能好好发挥你武魂的威力呢？老师，蓉蓉已经四十级了，她的辅助能力也相当出色，可以同时在四项能力上对我们进行百分之五十的增幅，那瞬间的爆发力几乎可以让我们提升一个档次啊！真有这样的好事吗？你问问他，如果是你们史莱克七怪一同出战的情况下，他同时对你们六个人进行这样的增幅，能持续多长时间？我想一定不超过三秒吧。三秒，大师，您怎么知道我们七宝琉璃宗的秘密？不要忘记，我出身于蓝电霸王龙家族，也是上三宗之一。不但我知道，只要是强大的魂师，几乎都知道。尽管如此，七宝琉璃宗依旧是最强大的辅助系武魂家族。正是因为这分心控制。您说的没错，我们七宝琉璃塔武魂的秘密，就在于魂力的消耗上。魂力等级越高，魂环越多，这个弊病就表现得越明显。这个世界是公平的，七宝琉璃塔被称为第一辅助武魂，其辅助能力的确强悍，可它对魂力的消耗也极为恐怖。如果这个问题不能得到有效的解决，今后面对更强大的对手时，蓉蓉很难发挥出真正的实力。解决的方法就是分心控制。所谓分心控制，就是同时控制自己的不同魂技产生作用。在战斗的过程中，每一名参战者所需要的辅助并不相同。在魂力有限的情况下，对需要不同辅助效果的目标进行相对应的精准辅助，这样才能将七宝琉璃塔的辅助能力发挥到极致。比如说，蓉蓉现在的四个魂技中，对我最重要的是魂力提升。而戴老大需要的，则是攻击、防御、魂力的增幅。大师，您真厉害，您说的话几乎和爸爸说过的一样。<笑>
。可是这分心控制的修炼方法又辛苦又枯燥，所以我……蓉蓉，作为七宝琉璃宗的直系传人，你已经拥有了得天独厚的资质。这分心控制是你必须要修炼的奥义，否则，就算你将来能够成为封号斗罗，也不会是一名合格的辅助和师。你能明白老师的苦心吗？大师，谢谢您。您放心吧，从现在开始，我一定努力修炼。那就好，蓉蓉。其实我把小三叫来是有私心的。如果你们七宝琉璃宗没有禁止外传的门规，能否在你修炼分心控制的时候，也让小三和你一起修炼？老师，分心控制是七宝琉璃宗的独门秘技，我怎么能学？小三。你是控制系魂师还是双生武魂？如果能掌握分心控制之法，你在战场上的控制能力定会大增。以后拥有了第二武魂的魂技，实力增长还会更加明显。好啊，三哥，你就和我一起练好了。你有恩于我们，就算是爸爸在这里，也一定会同意的。可是，三哥，你给我那朵仙品郁金香的时候，我拒绝了吗？没有，因为我真的把你当成哥哥。我们史莱克七怪是一家人，你对大家从来都是无私的，我也要回报你。嗯、这样好了，现在就去找爸爸，爸爸肯定不会拒绝的。哎、这丫头真是个急性子，小三，放心吧，宁风致肯定不会拒绝这个卖人情的好机会。他身为七宝琉璃宗宗主，高瞻远瞩，对你和你父亲都是极为重视的。趁现在，你跟我说说。方才宁风致找你都谈了些什么？哎呀，太好了，终于快开始了，终于开始了，才刚开始。来来来来来，坐坐坐坐，加油，坐这边。哎，史莱克学院，今天就用你们的惨败为我武魂殿立威。